Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si el uso de biotina puede ayudarte a mejorar la apariencia y el crecimiento de tu cabello? ¿Quieres saber si la suplementación con biotina puede ayudarte en la lucha contra la alopecia androgenética? Si quieres saber la respuesta a todos estos temas y llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. El papel de la nutrición y la dieta en la pérdida de cabello es un haya en constante investigación y sobre el que seguramente hoy tenemos más preguntas que respuestas. Entendemos que vitaminas y minerales como la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, el hierro, el selenio y el zinc pueden jugar un papel fundamental en la pérdida de cabello. La vitamina B7, también conocida como biotina o vitamina H, es un cofactor de 5 carboxilasas que catalizan los pasos en el metabolismo de los ácidos grasos, la glucosa y los aminoácidos. La biotina también juega un papel en la modificación de histonas, señalización celular y regulación genética. La mayor parte de la biotina en la dieta se encuentra en las proteínas. La proteína de la dieta debe descomponerse en biotina libre, que luego se almacena en el intestino delgado y el hígado. La ingesta adecuada de biotina para adultos es de 30 microgramos al día. La ingesta alimentaria promedio de biotina en los países occidentales es adecuada y la deficiencia de biotina es rara. Nunca se ha informado de una deficiencia severa de biotina en individuos sanos que siguen una dieta normal. Por otro lado, si bien es cierto que no existe evidencia de toxicidad por biotina, la ingesta alta de biotina puede causar resultados de laboratorio falsamente altos o falsamente bajos. Muchos suplementos para el cabello, la piel y las uñas superan con creces la ingesta diaria recomendada de biotina. La deficiencia de biotina puede ser genética o adquirida. Las causas genéticas de la deficiencia de biotina pueden ser neonatales o infantiles. El tipo neonatal es una afección potencialmente mortal que se manifiesta durante las primeras 6 semanas de vida y se debe a una deficiencia de la enzima holocarboxilasa. Por lo general, se manifiesta con dermatitis severa y alopecia, donde hay pérdida de vitela y vello terminal en el cuero cabelludo. Las cejas, las pestañas y el cabello lanugo también pueden estar ausentes. La forma infantil de deficiencia de biotina ocurre después de tres meses de parto y se debe a la falta de la enzima llamada biotinidasa. De esta forma, el cabello del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas es escaso o totalmente ausente. La deficiencia de biotina adquirida puede deberse al aumento del consumo de huevo crudo, donde las partículas de biotina se unen a la biotina e inhiben su absorción en el intestino. En los huevos cocidos, las partículas de biotina se destruyen. Otras causas de deficiencia de biotina adquirida incluyen estados de malabsorción, alcoholismo, embarazo, uso prolongado de antibióticos que interrumpen la flora normal, medicamentos como el ácido valproico y la ingesta de isotretinoína. Todos estos medicamentos interfieren con la actividad biotinidasa. La evidencia científica sugiere que aproximadamente la mitad de las mujeres embarazadas son deficientes en biotina. Si bien es cierto que la pérdida de cabello, las erupciones cutáneas y las uñas quebradizas son signos de deficiencia de biotina, la eficacia de la biotina en los suplementos para el cabello, la piel y las uñas como un medio para remediar estas afecciones no está respaldada por estudios a gran escala. De hecho, solo los informes de casos se han utilizado para justificar el uso de suplementos de biotina para el crecimiento del cabello. Estos informes de casos se realizaron en niños y encontraron que la suplementación con 3 a 5 miligramos de biotina al día podría mejorar la salud del cabello después de 3 a 4 meses en niños con síndrome de cabello no compatible. Por otro lado, una revisión de 2017 analizó 18 casos reportados de uso de biotina en el cabello y las uñas. En 10 de estos 18 casos hubo una causa genética de deficiencia de biotina. Los 8 pacientes restantes tenían alopecia que mejoró tras la suplementación con biotina. Hubo 3 casos de síndrome de cabello no compatible, 3 casos de síndrome de uñas quebradizas, un caso de alopecia debido a la ingesta de ácido valproico y un caso de un bebé con un suplemento dietético libre de biotina. Los 18 pacientes incluidos en esta revisión tenían causas subyacentes de deficiencia de biotina. Todos ellos mostraron una mejora clínica tras la suplementación con biotina. Aunque su uso como suplemento para el crecimiento del cabello y las uñas es frecuente, los estudios que demuestran la eficacia de la biotina son limitados. En casos de causas adquiridas y heredadas de deficiencia de biotina, así como de patologías como el síndrome de uñas quebradizas o el cabello no compatible, la suplementación con biotina puede ser beneficiosa. Sin embargo, Proponemos que estos casos son poco frecuentes y que no hay pruebas suficientes para la suplementación de biotina en individuos sanos. Otro estudio de 2016 analizó los niveles de biotina sérica en 541 mujeres que se quejaban de la caída del cabello. En este estudio se encontró que el 38% de las mujeres tenían bajos niveles de biotina, 
De este 38% con deficiencia de biotina, se encontró que el 11% tenía una causa adquirida de deficiencia de biotina, como enfermedad gastrointestinal, ácido valproico, isotretinoína y uso de antibióticos, y el 35% tenía dermatitis seborreica subyacente asociada. Estos resultados sugieren una causa multifactorial de la pérdida de cabello. Alimentos como los copos de avena, el germen de trigo, los champiñones blancos, el arroz integral y las espinacas son altos en biotina. Evidentemente, es mucho mejor consumir este tipo de alimentos que consumir suplementos. La costumbre de tratar a las mujeres que se quejan de pérdida de cabello de manera indiscriminada con suplementos de biotina oral debe rechazarse a menos que se haya demostrado la eficiencia de biotina y su relación directa en la pérdida de cabello del paciente. Como puedes ver, en ningún momento hemos hablado sobre las propiedades antroendogénicas de la biotina. Y esto es porque la biotina no tiene dichas propiedades. Por tanto, el uso de suplementos de biotina no te van a ayudar a detener tu alopecia endogenética. Si quieres luchar contra la alopecia endogenética, necesitas utilizar un tratamiento antroendogénico. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia endogenética, te dejo un vídeo por aquí. Por tanto, la suplementación con biotina solo nos ayudará si tenemos niveles deficientes de biotina en sangre. Y como hemos visto, esto es muy poco probable. No existe ningún tipo de vitamina o mineral con propiedades antroendogénicas. Por tanto, la única forma de que la suplementación con vitaminas o minerales nos pueda ayudar con el crecimiento del cabello es si tenemos unos niveles séricos deficientes de estas vitaminas o minerales. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de sopalmeto para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de un compuesto natural que seguramente desconoces y que podría ayudarte a luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.